யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் A is to B is equal to R is to 7 எனவும் B is to C is equal to 8 is to 9 எனவும் இருப்பின் A is to C இன் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி இஸ்ட்டு சி ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி கொடுத்துருக்காங்க ஆறு இஸ்ட்டு ஏழு பி இஸ்ட்டு சி எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்பது ஸோ இப்போ இங்கே கேப் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை அடுத்து எழுதிக்கலாம் அல்லது அடுத்து வரக்கூடிய நம்பரை அந்த கேப்பில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இங்கே ஏழு என்ன பண்ணிடுவோம் இங்கே எழுதிடுவோம் இந்த எட்டை இங்கே எழுதிக்கிறோம் கேப்பில் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இஸ்ட்டு சி ஸோ ஏ இஸ்ட்டு சினா ஏ இங்கே இருக்குது சி இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த காலம் மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும் ஆறுட்டா நாற்பத்தி எட்டு இதை பெருக்கிடுங்க அடுத்து இது ரெண்டையும் பெருக்கிடுங்க ஒம்பத்தேழா அறுபத்தி மூணு ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி எட்டு இஸ்ட்டு அறுபத்தி மூணு ஸோ இப்போ இதை அடிக்க முடியும் அப்படின்னா அடிச்சு கொடுத்துடலாம் மூணு நாள் அடிப்படும் மூணு நாள் அடித்தோம்னா ஒரு மூணா மூணு மீதி ஒன்று பதினெட்டு ஆறு மூணா பதினெட்டு அப்போ பதினாறு இஸ்ட்டு இரு மூணா ஆறு ஒரு மூணா மூணு பதினாறு இஸ்ட்டு இருபத்தி ஒன்று தான் என்னது ஏ இஸ்ட்டு சி ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் பதினாறு இஸ்ட்டு இருபத்தி ஒன்று ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கதே என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியில் எழுதுகிறோம் அடுத்து நம்ம கேட்டுக்கதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ இஸ்ட்டு சி ஸோ அதில் பொதுவாக இருக்கிற நம்பர் மூணு மூணு நாள் அடிச்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா A is to C is equal to 16 is to 21. Option A is the correct answer. 25 N is the correct answer. 78.4 is the correct answer. 96 N is the correct answer. 69 is the correct answer. What is the correct answer? What is the correct answer? What is the correct answer? So, if we say that, first, we have the correct answer. We have the basic understanding of the correct answer. இப்போ எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாலு தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக அறுபத்தி ஒம்பதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அடுத்து போடுறது உண்மையிலேயே போட வேண்டியது நம்பர் வந்து என்னது தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் ஆனால் போட்டது என்னது சின்ன நம்பர் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ சராசரி கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் கூடும் ஸோ அப்போ சராசரி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாலை விட கண்டிப்பாக கூட தான் இருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் பி என்னது வராது ஸோ அப்போ அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டியும் வராது ஏன்னா எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாலே எப்படி வரும் ஏன்னா தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு போட போகிறோம் அப்போ கண்டிப்பாக சராசரி கூட தான் செய்யும் ஸோ இப்போவே என்ன பண்ணிட்டா ரெண்டு ஆப்ஷனை தூக்கி விட்டாச்சு ஸோ அடுத்து பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு இது ரெண்டில் எது ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி நம்பர் இருக்குது தொண்ணூற்றி ஆறில் அறுபத்தொம்பது போச்சுனா எவ்வளவு அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஏழு ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் தொண்ணூற்றி ஆறு மைனஸ் அறுபத்தி ஒன்பது ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் இருபத்தி ஏழு ஸோ இப்போ இந்த தொண்ணூற்றி ஆறை கரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் இருபத்தி ஏழு மதிப்பெண்கள் என்ன இருபத்தி ஏழு என்ன பண்ணும் கூடும் ஸோ அப்போ இருபத்தி ஏழு கூடுது அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் இருக்கு இருபத்தி அஞ்சு நம்பர் ஸோ அப்போ இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை இருபத்தி அஞ்சு ஏன் அப்படின்னா சராசரியோட கூட்டையில் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் இருபத்தஞ்சால டிவைட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் ஸோ அப்போ இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இதை வகுக்கையில் பார்க்கையில் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை இருபத்தஞ்சுன்றதை என்ன பண்ணலாம் நூறு பை நாலு அப்படின்னு எழுதலாம் இது தலையில் வந்துச்சுன்னா என்ன வாயிரும் இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு நாலு பை நூறு ஸோ இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு நாலு நாளையில் இருபத்தி எட்டுக்கு எட்டு மீதி ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து டிவைடட் பை நூறு அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டு அப்போ சராசரியோட ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டை கூட்டணும் ஸோ அப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு அப்படின்றது கூடுறது எப்படி கூடும் அப்படின்னா சராசரியோட கூடையில் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டாக கூடும் ஸோ அப்போ சராசரி ஏற்கனவே எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஸோ எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டு கூட்டினோம்னா எவ்வளவு எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு எட்டு ஸோ அப்போ எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு எட்டு ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தவறுதலாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நம்பர் அறுபத்தி ஒம்பதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு போட்டிருக்கணும் ஸோ அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு மைனஸ் அறுபத்தி ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ஸோ அப்போ இருபத்தி ஏழுன்றது தான் என்னது கூடுது மொத்தத்து
ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டு எழுவத்தெட்டு புள்ளி நாலோட கூட்டணும்னா எவ்வளவு எழுவத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு எட்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை வேற மெத்தடில் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா நிறைய கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல்லாம் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பெருக்குனது என்னது இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு நாலு அது ஒன்று மட்டும் தான் பண்ணியிருப்போம் சப்போஸ் நீங்கள் வேற மெத்தடில் பண்ணீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுவத்தெட்டு புள்ளி நாலு மொத்த மதிப்பெண் கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவோம் கூட்டி கழிச்சு இந்த இருபத்தி ஏழை மறுபடியும் இது பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இருபத்தஞ்சாலும் அந்த பெரிய நம்பரை அடிச்சு கொடுப்பீங்க ஸோ அது வந்து என்னதுன்னா பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இருபத்தி ஏழு பை இருபத்தஞ்சா வகுக்கிறது மட்டும் தான் வேலை ஸோ அப்போ இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் பின்வரும் தொடரில் அடுத்து வரும் ஆங்கில எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ பி இ ஐ என் இப்போ பி அடுத்து இ ஐ என் ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி சி டி ரெண்டு எழுத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து எஃப் ஜி ஹெச் மூணு எழுத்தை விட்டுட்டு ஐ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஜே கே எல் எம் என் ஸோ அப்போ நாலு எழுத்தை விட்டுட்டு என்னென்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அஞ்சு எழுத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் அடுத்த எழுத்தை எழுதணும் ஸோ அப்போ ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டு எழுத்தை விடுறாங்க அடுத்து மூணு எழுத்தை விடுறாங்க அடுத்து நாலு எழுத்து அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அஞ்சு எழுத்தை விட்டுட்டு அடுத்த எழுத்து என்னது டி ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ரூட் ஆஃப் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூறின் எழுவத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு ஸ்கொயர் தான் என்னது எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நூறில் எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு எப்பயுமே நூறில் எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்னா எழுவத்தி எட்டு அப்போ ஐநூறில் எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ அப்போ எழுவத்தி எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ எப்பயுமே அஞ்சால் பிரிக்கையில் என்னது ரெண்டால் அடிச்சு கொடுத்து ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் எழுவத்தி எட்டை ரெண்டால் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னது முப்பத்தி ஒன்பது ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க முந்நூற்றி தொண்ணூறு ஸோ அப்போ ஐநூறுன்னு எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் என்னது முந்நூற்றி தொண்ணூறு அதாவது நூறில் எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு எழுவத்தி எட்டு எப்பயுமே ஸோ அப்போ ஐநூறுலனா அஞ்சால் பிரிக்கணும் ஏன்னா அஞ்சு இன்ட்டு நூறு தான் என்னது ஐநூறு ஸோ அப்போ அஞ்சால் பிறக்கணும்னா என்னது ரெண்டால் அடிச்சு கொடுத்து ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் அப்போ எழுவத்தெட்டு ரெண்டால் அடித்தா முப்பத்தி ஒம்பது ஒரு ஜீரோ சேர்த்துட்டா முந்நூற்றி தொண்ணூறு ஸோ அப்போ இருபத்தெட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயரையும் ரூட்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி தொண்ணூறு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூறில் இருபத்தெட்டு போச்சுன்னா இருபது போச்சுன்னா முந்நூற்றி எட்டு போச்சுன்னா முந்நூற்றி ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ பேசிக்காக நமக்கு பர்சன்டேஜ் வேகமாக பார்க்க தெரியணும் ஸோ அப்போ நூறில் எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் எழுவத்தெட்டுனா ஐநூறில் அஞ்சு இன்ட்டு எழுவத்தெட்டு ஸோ பெருக்கணும்னா முந்நூற்றி தொண்ணூறு அதே மாதிரி ஸ்கொயர் நமக்கு ஒரு ஐம்பது வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நம்ம வேகமாக பண்ண முடியும் எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலுன்றது இருபத்தெட்டு ஸ்கொயர்னு கரெக்ட் கரெக்டாக தெரியணும் ஸோ அப்போ இருபத்தி எட்டு ஸ்கொயர் அப்போ ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இருபத்தெட்டு அங்கே போச்சுன்னா கழிக்கிது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் நாற்பத்தி மூணு கமா தொண்ணூற்றி ஒன்று மற்றும் நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆகிய எண்களை வகுக்கும் போது ஒரே மீதியை தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வகுபடும் என்ன வகுக்கும் என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ இப்போ ஆகிய எண்களை வகுக்கும் போது ஒரே மீதியை தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க வகுக்கும் எண் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வகுக்கும் எண் வகுக்கும் எண் அப்படின்னு கேட்டாங்கனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் அதாவது மீ போவா கண்டுபிடிப்போம் சப்போஸ் வகுப்படும் எண் கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மீ சீமா அதாவது எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ இந்த கணக்கில் என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும் ஹச்சிஎஃப் ஏன்னா கேட்டிருக்கிறது என்னது வகுக்கும் எண் அல்லது வகு எண் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரிய நம்பர்ல இருந்து அடுத்தடுத்த இரு எண்களை என்ன பண்ணுவோம் கழிப்போம் ஸோ அப்போ நூத்தி எண்பத்தி மூணு மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்று கமா நூத்தி எண்பத்தி மூணு மைனஸ் நாற்பத்தி மூணு கம்மா அடுத்து மீதி இருக்கிற ரெண்டு நம்பரையும் கழிச்சுக்கோங்க
So at the bottom, you are the moon on the king, you are a tapa number. So up by the key, Pudua do mail. So up a me po by Nada, Nada, so up a Hachi CF equal to Nale, Apa, and the Mega Peri in another upana, Nale, option Yeda and other correct answer. So up in the American Katana, first in identify Pano, Bahukum in a Bahubudumina, I'm a country given day. So up a Bahukum in, I've been identified Panama, and I use Pano, me po, use Pano, first decide Panero. So add it in a method up in Bagro. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a problem. So, if you have a problem, you can get a probl